மைசெல் டாக்டர் ஜி சண்முக சுந்தர் கன்சல்டன்ட் எண்டோக்னாலஜிஸ்ட் அட் மேக்னா கிளினிக்ஸ் அசோக் நகர் சென்னை ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு டாக் அபவுட் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஸோ தைராய்டிலே டூ ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஹைப்போ தைராய்டிசம் அதாவது கம்மியாக சுரக்கிற தைராய்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓ லோ செக்ரேஷன் ஆஃப் தைராய்ட் செகண்ட் வந்து ஹைப்பர் தைராய்டிசம் வேர் தேர் வில் பி இன்க்ரீஸ் செக்ரேஷன் ஆஃப் தைராய்ட் தைராய்டோட ஹார்மோன் வந்து ஜாஸ்தியாக சுரக்கும் மூணாவது வந்து அந்த தைராய்ட் கிளாண்டில் வந்து கட்டிகள் இது வந்து நீர்கட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை கேன்சர் போல கட்டிகள் இருக்கலாம் இதான் மெயினாக தைராய்டில் வரக்கூடிய நோய்ன்னு சொல்லுவோம் இதில் ஹைப்பர் தைராய்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் வெரி காமன் ஹைப்போ தைராய்டு தான் பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ஹைப்போ தைராய்டு தான் நிறையா இருக்கும் ஹைப்போ தைராய்டு கொஞ்சம் இன்சூரன்ஸ் கம்மி தான் பட் இதில் வந்து அப்படியே உல்ட்டாவாக இருக்கும் இதில் வந்து வெயிட் லாஸ் இருக்கும் அண்ட் தேர் வில் பி பல்பிட்டேஷன் ஒரு மாதிரி எல்லாமே ஹைப்பராக இருப்பாங்க கை கால் நடுக்கம் இதே இது துடிப்பு ப படப்படப்பு இருக்கிறது அடிக்கடி மோஷன் போகிறது நிறைய வேர்க்கிறது இந்த மாதிரி டிப்பிக்கல் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவே ப்ரோக்ரஸ் ஆகும் யூஸ்வலி த சிம்டம்ஸ் வில் பி தேர் ஃபார் டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அன்யூஷுவல் வெயிட் லாஸ் மெயினாக இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா முதல்ல வந்து டயபிட்டிஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லைனா தைப்பர் தைராய்டு இந்த தைராய்டு நோய் இருக்கான்னு பார்க்கணும் சிம்பிள் இதை கண்டுபிடிக்கிறது சிம்பிள் மோஸ்ட்லி நாங்கள் கிளினிக்கில் பார்க்கும்போதே சஸ்பெக்ட் பண்ணிடுவோம் அவங்களுக்கு அன்யூஷுவல் வெயிட் லாஸ் இருக்குது கழுத்தில் வீக்கம் இருக்குது கை கால் நடுக்கங்கள் இருக்குது கண் ப்ராமினண்ட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி இந்த ஹைப்பர் தைராய்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் இதை டயக்னோஸ் பண்ணுறது வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளட் டெஸ்ட்லேயே பார்ப்போம் அதில் வந்து அந்த ஹார்மோன்கள் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அண்ட் டி த்ரீ டி ஃபோர்ன்றது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் டிஎஃப்ஹெச் கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் இதை ட்ரீட் பண்ணுறது மூணு வகையில் ட்ரீட் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து முதல்ல வந்து அந்த ட்ரக்ஸ் இருக்குது ஆன்டி தைராய்ட் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு இது ஆல்மோஸ்ட் வந்து அறுபது எழுபது வருஷமாக இதை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ரிலேட்டிவ்லி சேஃபான ட்ரக் கரெக்டான டோஸ் கரெக்டாக கொடுத்தோம் கரெக்டாக மானிட்டர் பண்ணோன்னா ரிலேட்டிவ்லி சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் அ ஃபஸ்ட் லைன் அதை கொடுப்போம் இல்லை சில பேருக்கு ட்ரக்ஸ் கொடுக்க முடியாதுன்றவங்களுக்கு வந்து இந்த ரேடியோ ஐடின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐடின் கூட கொஞ்சம் மைல்டாக ரேடியேஷன் டோஸ் கொடுத்து சேர்த்து கொடுக்குற மாதிரி கொடுப்போம் அதுவும் வெரி வெரி சேஃப் தெரப்பி ரொம்ப சில பேருக்கு வந்து தான் சர்ஜரி அட்வைஸ் பண்ணுவோம் இப்போலாம் முன்னாடி மாதிரி இல்லை சர்ஜரி வந்து வெரி ரேர்லி ஓன்லி சப்ஜெக்ட் ஃபார் சர்ஜரி அவங்களுக்கு கட்டி பெருசாக இருக்குது இல்லை அசோசியேட்டடாக கேன்சர் மாதிரி ஏதாவது டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் சர்ஜரி அட்வைஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வி கேன் ட்ரீட் வித் ட்ரக்ஸ் ஆர் ரேடியோடின் அப்ளேஷன் எதுக்கு ட்ரீட் பண்ணணும் ஏன் தயார் இந்த ஹைப்பர் தயார ட்ரீட் பண்ண மூட்டால் என்ன ஆகும் ஸோ மெயினாக பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த ஹார்ட் பீட்ஸ் வந்து இரகுலர் ஆகலாம் அதனால் இந்த கார்டியாக் ப்ராப்ளம் ஏதாவது வரதுக்கான சான்சஸ் உண்டு அண்ட் சில பேருக்கு வந்து இந்த இதய நோய்கள் வந்து இன்னும் மோசம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஆர்ட் ஃபெயிலியர் மாதிரி வரலாம் அண்ட் இதை ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் எலும்பு பொறை வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அண்ட் கண் வந்து இன்னும் ரொம்ப மோசமாகிட்டு போகிற மாதிரி ரொம்ப பெருசாக கண் ஆகிட்டு கண் பார்வை அஃபெக்ட் ஆகிறது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரலாம் அதனால் இந்த நோயை கரெக்டாக பார்த்து கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் முழுமையாக குணமாகிடலாம் ஹைப்போதாய்டிஸ் மாதிரி லைஃப் லாங் மோஸ்ட்லி ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டியிருக்காது யூஸ்வலாக ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அப்படியே கிராஜுவலாக ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரி ஸ்டாப் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஹைப்பர் தைராய்டிசம் சிம்டம்ஸ் இருந்தால் தயவு செய்து உங்கள் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு எண்டோக்ரோனாலிஸ்ட்டை மீட் பண்ணி ப்ராப்பராக எவாலியேட் பண்ணி ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது ந